வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இது வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து நான்வெஜ் லவர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அதுலேயும் இந்த மட்டனுடைய இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் பிரெயின் லிவர் குடல் போட்டிலாம் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றவங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான ரெசிபி இது தஞ்சாவூர் ஸ்டைலில் குடல் கறி பிரட்டல் இது எப்படி செய்யலான்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குடல் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி குடல் போட்டி க்ளீன் பண்ணி நான் வந்து மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வைக்கணுங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதுதான் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் செவக்கணும் சீரகம் பொறிஞ்ச பொரியட்டும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே நான் வந்து நான் எந்த நான்வெஜ் செஞ்சாலும் அதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து தான் போடுவேன் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கூடவே கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிடுங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணுன்னே இதில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுருக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இதில் சேர்க்குறேன் இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் அதாவது மல்லி மிளகாயெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிளகாத்தூள் தான் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் கூடவே இது வந்து ஒரு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு மூணும் சேர்த்து அரைச்ச ஒரு பொடி இது வந்து நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சத்தூள் நான் இப்போ தனியாக போடல ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச அந்த குடல் போட்டி இருக்கு இல்லையா அதிலே மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுருக்கிறதுனால தனியாக மறுபடியும் மஞ்சத்தூள் போட வேண்டாம் ஸோ இது மூணையும் நல்லா வதக்கிடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச அந்த குடல் கறியை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கலவை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் இந்த வேக வச்ச குடல் இது வந்து நல்லா வேக வைக்கணுங்க குறைஞ்சது எட்டில் எட்டு இல்லை பத்து விசில் விட்டால் கூட பரவாயில்ல நல்லா வேகணும் இது வெந்தது கூடவே கொஞ்சம் சூப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த சூப் தண்ணியும் இதோடைய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியாக தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்க இந்த சூப்பையும் அதோடய சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் செக் பண்ணிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ குழம்புக்கு நல்லா கொ குழம்பு கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போது கொஞ்சமாக தேங்காய் இது வந்து தேங்காவும் சோம்பும் கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் தஞ்சாவூர் ஸ்டைல் எல்லா நான்வெஜ் ஐட்டம்லேயும் இந்த ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சமாக இந்த தேங்காய் ஃப்ளேவருக்காக அது கொஞ்சம் சேர்ப்பாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதே அளவு சேர்த்தா போதும் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது வந்து ஒரு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் இதே இப்படி குழம்பாக சாப்பிட்றவங்க இப்படியே நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போது நல்லா அந்த பெரட்டல் கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கும் நல்லா திக்காக பாருங்கள் மட்டனில் அதாவது இந்த கறியை விட இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பிடிக்கிற ஒரு பெரிய குரூப் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுவையான அருமையான நம்மளுடைய குடல் போட்டி பிரட்டல் அதுவும் தஞ்சாவூர் ஸ்டைல் குடல் போட்டி பிரட்டல் உங்களுக்காக சிம்பிளி சமையலில் இந்த வாரம் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா டேக் கேர் பவாய்